ஹாய் வெல்கம் பேக் டு ஏ டு கே டிகே சேனல் ஐ எம் டிகே தினேஷ் குமார் இன்ஜினியரிங் ஜாயின் பண்ண போகிற ஸ்டூடெண்ட் வந்து அதிகமாக லைக் பண்ணுற டிபார்ட்மெண்ட் எது அப்படின்னா கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அண்ட் இன்ஜினியரிங் ஒரு ஃபாஸ்ட் ஃபைவ் இயர்ஸாகவே வந்து பார்த்திங்கன்னா மற்ற டிபார்ட்மெண்ட்டை கம்பேர் பண்ணும்போது அதிகமாக ஜாயின் பண்ணுற கோர்ஸஸ் எது அப்படின்னா கம்ப்யூட்டர் ரிலேட்டடான கோர்ஸஸ் அதில் மொத்தம் எவ்வளோ கோர்ஸஸ் இருக்குது கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அண்ட் இன்ஜினியரிங் ரிலேட்டடான கோர்ஸஸ் வந்து எவ்வளோ இருக்குது அண்ணா யூனிவர்சிட்டி அண்ணா யூனிவர்சிட்டியுடைய அப்ளேட்டட் காலேஜஸ் அட்டானமஸ் காலேஜஸ் கவர்மெண்ட் எய்டட் காலேஜஸ் கவர்மெண்ட் காலேஜஸ் இதில் மொத்தம் கம்ப்யூட்டர் ரிலேட்டடான கோர்ஸஸ் வந்து எவ்வளோ இருக்குது டோட்டலாக கம்ப்யூட்டர் ரிலேட்டடான கோர்ஸஸ் அதாவது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் சென்ட்ரிக் கோர்ஸஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதில் மட்டும் டோட்டலாக இருபத்தி மூணு கோர்ஸஸ் வந்து இருக்குது பட் ஸ்டூடெண்ட் என்னமோ அதிகமாக ஃபோக்கஸ் பண்ணுறது கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அண்ட் இன்ஜினியரிங் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் டேட்டா சயின்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி அப்படின்னு இந்த வீடியோவில் நாம் எதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா கம்ப்யூட்டர் ரிலேட்டடான கோர்ஸஸ் வந்து எவ்வளோ இருக்குது லாஸ்ட் இயரில் உங்களுடைய சீனியர்ஸ் ஓகேங்களா அதாவது லாஸ்ட் இயர் ப்ளஸ் டூ முடித்த ஸ்டூடெண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதிகமாக எந்தெந்த கோர்ஸை எடுத்துருக்குறாங்க அதில் நம்ம ஒரு ரேங்க் கொடுக்க போகிறோம் ஓகேவா செகண்ட் தேர்ட் வந்து இந்த கோர்ஸஸ் வந்து எந்தெந்த காலேஜஸில் இருக்குது அப்படிங்கிறது எல்லாமே இந்த வீடியோவில் நம்ம ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறோம் மறக்காமல் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பார்க்கணுன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த வீடியோக்கு லைக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சேனலில் அண்ட் தென் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு நீங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஓகே டூ இட் இமீடியட்லி ஓகே எஸ் நீங்கள் வந்து இன்ஜினியரிங் ஜாயின் பண்ண போகிறீங்க கம்ப்யூட்டர் ரிலேட்டடான கோர்ஸஸ் எடுக்க போகிறீங்க இல்லை கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இன்ஜினியரிங் எடுக்க போகிறீங்க நோ ப்ராப்ளம் நீங்கள் தாராளமாக எடுக்கலாம் ஏன்னா அதுக்கு நல்ல ஒரு ஓப்பனிங் இருக்குது அண்ட் தென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளேஸ்மெண்ட்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் காலேஜில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அண்ட் இன்ஜினியரிங்க்கு நல்ல ஐ பேக்கேஜ்லேயே வந்து உங்களுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கொடுக்குறாங்க ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஸோ அதனால் எல்லா ஸ்டூடெண்ட்டுமே அதிகமாக இந்த கோர்ஸஸை லைக் பண்ணுறாங்க இந்த அண்ணா யூனிவர்சிட்டி ரிலேட்டடான காலேஜஸில் வந்து டோட்டலாக இருபத்தி மூணு கம்ப்யூட்டர் சம்பந்தமான துறைகள் இருக்குது ஓகேவா பட் இதில் எவ்வளோ பேர்த்துக்கு இவ்வளோ டிபார்ட்மெண்ட் இருக்குன்னு தெரியும் மோஸ்ட்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஆறு டிபார்ட்மெண்ட் தான் நம்ம மைண்ட் செட்டில் இருக்குது கம்ப்யூட்டர் இல்லைனா ஐடி எடுப்போம் ஐடி இல்லைனா ஏடிஎஸ் எடுப்போம் ஏடிஎஸ் இல்லைனா ஏஎம்எல் எடுப்போம் ஏஎம்எல் இல்லைன்னா சைபர் செக்யூரிட்டி எடுப்போம் அப்படின்னா அது மட்டும் இல்லை கவர்மெண்ட் காலேஜ்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை புது கோர்ஸஸ் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க கவர்மெண்ட் எய்டட் காலேஜில் என்னென்ன கோர்ஸஸ் இருக்குது அண்ட் தென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்யூட்டரில் டோட்டலாக எவ்வளோ கோர்ஸஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறது எல்லாமே நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் என்னென்ன கோர்ஸ்னு ஃபஸ்ட்டு பார்த்துருவோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அண்ட் இன்ஜினியரிங் செகண்ட் வந்து இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி தேர்டு வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் டேட்டா சயின்ஸ் ஃபோர்த்து வந்து கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அண்ட் இன்ஜினியரிங் செல்ஃப் சப்போர்ட்டிங் அண்ட் தென் ஃபிஃப்த்து வந்து இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி செல்ஃப் சப்போர்ட்டிங் இந்த செல்ஃப் சப்போர்ட்டிங்னால் என்ன அப்படிங்கிறத ஒரு தனியாகவும் ஒரு வீடியோ கொடுக்கலாம் அது போக வந்து வீடியோடைய எண்டிலையும் வந்து செல்ஃப் சப்போர்ட்டிங் எந்தெந்த காலேஜில் இருக்கும் அப்படிங்கிறதையும் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஸோ மறக்காமல் பாருங்கள் அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்யூட்டர் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் இன்ஜினியரிங் அதுக்கடுத்ததை வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் மிஷின் லேர்னிங் ஏஐஎம்எல்னு சொல்லுவாங்க ஆஃப்டர் தட் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அண்ட் பிஸ்னஸ் சிஸ்டம் சிஎஸ்பிஎஸ் நெக்ஸ்ட் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அண்ட் இன்ஜினியரிங் சைபர் செக்யூரிட்டி ஆஃப்டர் தட் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அண்ட் இன்ஜினியரிங் ஏஐஎம்எல் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் மிஷின் லேர்னிங் நெக்ஸ்ட் ஒன் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அண்ட் டிசைன் நெக்ஸ்ட் ஒன் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அண்ட் இன்ஜினியரிங் ஐஓடி இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ் ஓகேங்களா அதுக்கு அடுத்ததாக வந்து எம்டெக் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அண்ட் இன்ஜினியரிங் இந்த கோர்ஸ் வந்து அஞ்சு வருஷம் படிக்க வேண்டியதாக இருக்குது அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி நெக்ஸ்ட் ஒன் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அண்ட் பிஸ்னஸ் சிஸ்டம் சிஎஸ்பிஎஸ் செல்ஃப் சப்போர்ட்டிங் கோர்ஸ் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் டேட்டா சயின்ஸ் செல்ஃப் சப்போர்ட்டிங் கோர்ஸ் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அண்ட் இன்ஜினியரிங் டேட்டா சயின்ஸ் நெக்ஸ்ட் ஒன் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அண்ட் இன்ஜினியரிங் ஆர்டிஃபிஷியல்
ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில் நீங்கள் ட்ரை பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இல்லை எம்ஐடியில் நீங்கள் எடுக்கிறீங்க இல்லை பிஎஸ்சி காலேஜ் இல்லைனா வந்து மதுரை தியாகராஜா இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி எம்ஐடி வந்து கவர்மெண்ட் காலேஜஸ் அதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மதுரை தியாகராஜர் பிஎஸ்சி காலேஜ் ஆஃப் டெக்னாலஜியுடைய ஃபஸ்ட்டு கேம்பஸ் கோயம்புத்தூர் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி இது வந்து கவர்மெண்ட் எய்டட் காலேஜஸ் ஓகேங்களா இந்த காலேஜில் செல்ஃப் சப்போர்ட்டிங்னு ஒரு கோர்ஸஸ் இருக்குது அதாவது அண்ணா யூனிவர்சிட்டியே வந்து கம்ப்யூட்டர்னு ஒன்று இருக்குது கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அண்ட் இன்ஜினியரிங்னு ஒன்று இருக்குது இன்னொன்று வந்து கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அண்ட் இன்ஜினியரிங் செல்ஃப் சப்போர்ட்டிங்னு இருக்குது இதுக்கு இதுக்கு என்ன டிஃப்ரெண்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அண்ட் இன்ஜினியரிங்குடைய டேரக்ட் ஜ ஜென்ரல் கோர்ஸோட செல்ஃப் சப்போர்ட்டிங் போகும்போது ஃபீஸ் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது அவ்வளோதான் டிஃப்ரென்ஸ் தவிர இந்த கோர்ஸ் உள்ள சிலபஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த சேஞ்சஸும் கிடையாது ஃபஸ்ட்டு எல்லா ஸ்டூடெண்ட்டும் எதுக்கு ட்ரை பண்ணுவாங்க ஃபீஸ் கம்மியாக இருக்கிறாங்க <laughs> செகண்ட் கேம்பஸ் எம்ஐடி மெட்ராஸ் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் டேட்டா சயின்ஸ் செல்ஃப் சப்போர்ட்டிங் கோர்ஸை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஓகேவா அதாவது கவர்மெண்ட் காலேஜ்லேயே வந்து கோர்ஸஸ் வந்து புதுசாக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எம்ஐடி கேம்பஸில் ஓகேங்களா அதனால தான் அதே செல்ஃப் சப்போர்ட்டிங் மென்ஷன் பண்ணியிருப்போம் ஸோ டோட்டலாக எவ்வளோ கோர்சஸ் இருக்குது இருபத்தி மூணு கோர்சஸ் வந்து கம்ப்யூட்டர் ரிலேட்டடான கோர்சஸ் இருக்குது என்ன காரணம் இந்த கோர்ஸை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அப்படின்னா நம்ம மைண்ட் செட்டில் என்ன இருக்குது மோர் தென் ஒரு ஏழுலேருந்து எட்டு கோர்ஸ் மட்டும்தான் நம்ம வச்சுருப்போம் நீங்கள் கம்ப்யூட்டர் சம்மந்தமாக எந்த கோர்ஸ் எடுத்து படித்தாலும் நீங்கள் வந்து ஐடி செக்டரில் ஜாபுக்கு போகலாம் ஸோ அதனால் நீங்கள் எதுவுமே ஒரி பண்ண தேவையில்லை பட் நீங்கள் எடுக்க போகிற காலேஜ் தான் இம்பார்ட்டன்ட் நீங்கள் பேரே தெரியாத ஒரு காலேஜில் போய்ட்டு நீங்கள் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இன்ஜினியரிங் எடுத்திருந்தாலும் பிளேஸ்மெண்ட்னு வரும்போது உங்களுக்கு ஒரு பெரிய கொஸ்டின் மார்க்காக வந்து நிற்கும் ஏன்னா உங்களுக்கு அந்த ஃபோர் இயர்ஸில் ஒரு எக்ஸ்போசர் கிடைக்கும் என்னெல்லாம் நீங்கள் கற்றுக்க முடியுமோ அதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்து அந்த காலேஜ் உங்களுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணால் மட்டும்தான் நீங்கள் ஒரு நல்ல சேலரி பேக்கேஜில் ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கிடைக்கும் அப்படி இல்லாத பட்சத்தில் நீங்களும் கூட்டத்தில் பத்தோட பதினொன்றா ஒரு மினிமம் சேலரியிலையோ இல்லை நீங்களாக கஷ்டப்பட்டு ஓனாக லேர்ன் பண்ணிட்டு மட்டும்தான் நீங்கள் போய் இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது அதனால் எந்த கோர்ஸ் எடுக்கிறதுங்கிறது முக்கியம் இல்லை எந்த காலேஜை நம்ம செலக்ட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது தான் முக்கியம் கோர்ஸஸை நான் ஏன் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நம்ம மைண்ட் செட்டில் ஆறுலேருந்து ஏழு கோர்ஸ் தான் இருக்குது பட் தமிழ்நாட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் ப்ளஸ் இன்ஜினியரிங் காலேஜஸ் இருக்குது லாஸ்ட் இயர்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மூணுலேருந்து நாலு காலேஜை வந்து வைண்ட் அப் பண்ணியிருந்தாங்க கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் டிமாண்டு காரணமாக அந்த காலேஜில் மறுபடி காலேஜை ரீஓப்பன் பண்ணி அண்ட் தென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதில் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸு ரிலேட்டடான நிறைய கோர்ஸை வந்து கொண்டு வந்தாங்க ஸோ அப்படி இருக்கும் பட்சத்தில் எந்தெந்த கோர்ஸ் எந்தெந்த காலேஜில் இருக்குது அந்த காலேஜில் என்ன ரேங்கிங் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க என்ஆர் ரேங்கிங் என்ன இருக்கிறாங்க நேக்கில் என்ன க கிரேடு வச்சுருக்கிறாங்க என்பிஏ அந்த டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு இருக்கா இல்லையா அந்த காலேஜுடைய பிளேஸ்மெண்ட் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறதெல்லாம் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த காலத்தில் தாராளமாக நீங்கள் கவுன்சிலிங்லேயோ இல்லை மேனேஜ்மெண்ட்லேயோ நீங்கள் போய் அப்ரோச் பண்ணலாம் ஓகேவா இந்த இருபத்தி மூணு கோர்ஸஸில் கம்ப்யூட்டர் ரிலேட்டடான கோர்ஸஸில் எந்தெந்த டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு எவ்வளோ சீட்ஸ் வந்து தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக சேர்ந்து இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் நம்ம பார்க்க போகிறது எந்தெந்த காலேஜெலாம் இன்க்ளூடட் அப்படின்னா அண்ணா யூனிவர்சிட்டியுடைய அப்ளியேட்டட் காலேஜஸ் அட்டானமஸ் காலேஜஸ் அண்ட் தென் கவர்மெண்ட் எய்டட் காலேஜஸ் இது மட்டும்தான் இதில் வந்து இட்ஸ் நாட் அப்ளிகபிள் ஃபார் ப்ரைவேட் ஆர் டீம்டு யூனிவர்சிட்டி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எஸ்எஸ்என் விஐடி அண்ட் தென் வந்து எஸ்ஆர்எம் அமிர்தா இது மாதிரி காலேஜஸ் எல்லாம் வந்து இதில் இன்க்ளூட் ஆகாது ஏன்னா நம்ம பார்க்குறது எல்லாமே தமிழ்நாடு இன்ஜினியரிங் அட்மிஷனுடைய காலேஜஸ் அண்ணா யூனிவர்சிட்டிக்கு கீழே வர காலேஜஸ் அதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு பிளேஸில் இருக்கிற கோர்ஸஸ் என்ன அப்படின்னா கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அண்ட் இன்ஜினியரிங் இதில் லாஸ்ட் இயரில் டோட்டலாக எவ்வளோ சீட் அலாட் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா இருபத்தஞ்சாயிரத்தி எண்பத்தி நாலு சீட்ஸ் வந்து அலாட் பண்ணியிருந்தாங்க அதில் எவ்வளோ ஸ்டூடெண்ட் வந்து எடுத்திருந்தாங்கன்னா கம்ப்யூட்டர் கோர்ஸஸை வந்து இருபதாயிரத்தி எழுநூற்றி எழுவத்தி ரெண்டு ஸ்டூடெண்ட் வந்து கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அண்ட் இன்ஜினியரிங் வந்து எடுத்திருக்கிறாங்க அதுக்கடுத்து
பட் வந்து இதுக்கு ஒரு நல்ல டிமாண்ட் இருக்கு பட் பிளேஸ்மெண்ட் அப்படிங்கிறது இது வரைக்கும் இந்தியாவில் எந்த காலேஜ்லையுமே வந்து ஏஐடிஎஸ்க்கு பிளேஸ்மெண்ட் கொடுக்கல ஏன்னா இது இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி த்ரீ இயர்ஸ் தான் ஆகுது நெக்ஸ்ட் இயர் தான் வந்து ஒரு ஒரு பேட் ஆஃப் ஒரு செட் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைனல் இயர் போக போகிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ அதனால் வந்து இந்த கோர்ஸ்லாம் நீங்கள் சூஸ் பண்ணும்போது ஏஐடிஎஸில் வந்து ஒரு ஒன் லேக் சேலரி இருக்குது டூ லேக் சேலரி இருக்குதுன்னு நம்பி போக வேண்டாம் பிஃபோர் தட் அந்த காலேஜோடைய ரேங்கிங் எல்லாம் பாருங்கள் சிஎஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டில் என்ன கட் ஆஃப் போயிருக்குன்னு பாருங்கள் இதெல்லாம் பேஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த காலேஜில் நீங்கள் ஏஐடிஎஸ்ஸை எடுக்கலாம் ஓகேவா ஒரு காலேஜில் புது கோர்ஸ் இருக்குன்னா அந்த கோர்ஸ் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி பழைய கோர்ஸ் என்னென்ன இருக்குது அந்த கோர்ஸுக்கு அவங்க பிளேஸ்மெண்ட் எப்படி கொடுத்துருக்குறாங்க அப்படிங்கிறத வச்சு தான் நம்ம போக முடியுமா தவிர ஏஐடிஎஸ்லேயோ இல்லை சைபர் செக்யூரிட்டிலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாப் கேட்டகரியில் இந்த காலேஜ் தான் இருக்குதுன்னு யாரும் டிஃபைன் பண்ண முடியாது ஓகேவா ஸோ ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் எயிட் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி டூ சீட்ஸ் இருக்குது இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செவன் தௌசண்ட் ஃபார்ட்டி நைன் சீட்ஸ் வந்து ஸ்டூடெண்ட் வந்து எடுத்துருக்கிறாங்க ஃபோர்த்து பிளேஸில் இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அண்ட் இன்ஜினியரிங் செல்ஃப் சப்போர்ட்டிங் ஆல்ரெடி நான் இன்ஃபார்ம் பண்ணியிருந்தேன் செல்ஃப் சப்போர்ட்டிங் அப்படின்னாவே கவர்மெண்ட் காலேஜ் ஆர் கவர்மெண்ட் எய்டெட் காலேஜில் இருக்கிற கோர்ஸஸ் மட்டும்தான் இந்த கோர்ஸ் வந்து எலிஜிபிள் அதில் வந்து டோட்டலாகவே வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி எயிட் சீட்ஸ் தான் இருக்குது அதில் வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி எயிட் சீட்டும் ஃபில் ஆகிடுச்சு ஏன்னா இது கவர்மெண்ட் அண்ட் கவர்மெண்ட் ஏரியாவில் இருக்கிற கிளா கோர்ஸ் அதுக்கடுத்து ஃபிஃப்த் பிளேஸில் வந்து இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி செல்ஃப் சப்போர்ட்டிங் நானூற்றி பதினேழு சீட்டில் நானூற்றி பதினேழு சீட்டுமே கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு அடுத்து தான் நம்ம பார்க்க போகிறது கம்ப்யூட்டர் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் இன்ஜினியரிங் இதில் டோட்டலாக தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக சேர்த்து நூற்றி பதினாறு சீட் லாஸ்ட் இயரில் இருந்துச்சு அதில் நூற்றி பதினாலு சீட் வந்து ஸ்டூடெண்ட் ஃபில் பண்ணியிருந்தாங்க அதுக்கு அடுத்து தான் வந்து ஏஐ எம்எல் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் மிஷின் லேர்னிங் இந்த கோர்ஸுக்கான இன்டேக் அப்படிங்கிறது அறநூற்றி எண்பது இதில் அறநூற்றி முப்பத்தி நாலு ஸ்டூடெண்ட் வந்து இந்த கோர்ஸை அவுட் பண்ணியிருந்தாங்க அதுக்கடுத்து எயித் பிளேஸில் வந்து கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அண்ட் பிஸ்னஸ் சிஸ்டம் சிஎஸ்பிஎஸ் இருக்குது இதில் டோட்டல் சீட் அப்படிங்கிறது தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக சேர்த்து தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் சீட்ஸ் இதில் வந்து தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி டூ சீட்ஸ் வந்து லாஸ்ட் இயரில் எடுத்திருந்தாங்க நைன்த்து பிளேஸில் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அண்ட் இன்ஜினியரிங் சைபர் செக்யூரிட்டி இதுக்கான டோட்டல் இன்டேக் தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி ஃபோர் சீட்ஸ் வந்து இருக்குது அதில் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி ஃபோர் சீட் வந்து ஸ்டூடெண்ட் எடுத்திருந்தாங்க டென்த்து பிளேஸில் எந்த கோர்ஸ் இருக்குன்னா கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அண்ட் இன்ஜினியரிங் ஏஐஎம்எல் ஓகேங்களா தனியாக இல்லாத கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அண்ட் இன்ஜினியரிங் ப்ராக்கெட்டில் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் மிஷின் லேர்னிங் இந்த டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு அலாட் பண்ணுற சீட் அப்படிங்கிறது செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அதில் வந்து சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி த்ரீ சீட்ஸ் வந்து ஃபில் ஆகிருக்கு இதே மாதிரி ஒரு ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் இருக்குது பட் மோஸ்ட்டாக அதிகமாக ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது இந்த பத்து டிபார்ட்மெண்ட்டை ஸ்டூடெண்ட் வந்து அதிகமாக ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருந்தாங்க அண்ட் தென் வந்து கம்ப்யூட்டர் ரிலேட்டடான கோர்ஸில் இந்த ஆர்டரில் எடுத்திருந்தாங்க ஓகேங்களா அண்ட் தென் இந்த வருஷம் இதே இன்டேக் இருக்குமா அப்படின்னா இல்லை இதோட இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது இப்போ கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அண்ட் இன்ஜினியரிங்கோட டோட்டல் இன்டேக் தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக எவ்வளோ சொல்லியிருந்தோம் இருபத்தஞ்சாயிரத்தி எண்பத்தி நாலு பட் இந்த வருஷம் கண்டிப்பாக இன்னொரு ஐயாயிரம் சீட் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது அதாவது ஒரு காலேஜுக்கு அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ்டி அப்படிங்கிறது ஒரு இன்டேக் டூ இன்டேக் அப்படின்னா ஒன் டுவெண்ட்டி மூணு இன்டேக் அப்படின்னா ஒன் எயிட்டி நாலு இன்டேக்னா டூ ஃபார்ட்டி சீட்ஸ் அதுக்கு மேலே வந்து நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போக முடியாது அப்போ சில காலேஜில் வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி இன்டேக் இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மறுபடியும் சிக்ஸ்டி இன்டேக் வந்து அவங்க எடுத்துகிட்டு வருவாங்க அதே மாதிரி ஏஐடிஎஸ்க்கு நல்ல டிமாண்ட் இருக்குது அப்படின்னா அறுபதுங்கிற இன்டேக்கை வந்து ஒன் டுவெண்ட்டியாக சேஞ்ச் பண்ணுவாங்க அப்போது டிபார்ட்மெண்ட்டில் இந்த வருஷம் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ரிலேட்டடான கோர்ஸஸ்க்கு இன்டேக் வந்து அதிகமாக இருக்குது அதிக சான்சஸ் இருக்குது ஸோ நல்ல காலேஜில் நீங்கள் கம்ப்யூட்டர் ரிலேட்டடான கோர்ஸஸ் எடுக்கிறீங்கன்னா நீங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணிவிட்டு அந்த காலேஜுடைய ரேங்கிங் இதெல்லாம் ஃபைனலைஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் டேரெக்டாக அந்த காலேஜில் போய் விசிட் பண்ணி அந்த காலேஜுடைய ரேங்கிங் என்ன பிளேஸ்மெண்ட் எப்படி இருக்குது அந்த கா
ஒன்ஸ் நீங்கள் மேனேஜ்மெண்ட்டில் அட்மிஷன் த்ரூ பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்கள் கவுன்சிலிங்லேயே கிடைச்சாலும் அதை அலோ பண்ண மாட்டாங்க அதனால் வந்து நீங்கள் அட்மிஷன் பண்ணும்போது மேனேஜ்மெண்ட்டில் நீங்கள் க்ளியராக கேட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் ஃபர்தராக அட்மிஷன் பண்ணுங்கள் ஓகேவா ஸோ கம்ப்யூட்டர் ரிலேட்டடாக என்னென்ன கோர்ஸஸ் இருக்குது அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட் வந்து எடுத்திருந்தாங்க இன்னும் வந்து இன்டேக் இன்க்ரீஸ் ஆகுமா இல்லையா அப்படிங்கிறது எல்லாமே இந்த வீடியோவில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம் அது போக ஃபர்தராக உங்களுக்கு என்னென்ன வேணும் அந்த லாஸ்ட் இயர் அந்த காலேஜுடைய கட் ஆஃப் என்ன அந்த கம்யூனிட்டி வைஸ் என்ன கட் ஆஃப் இருக்குது இந்த காலேஜ் என்ன ரேங்கிங்கில் இருக்குது அண்ணா யூனிவர்சிட்டியுடைய என் என்ஐஆர் ஃபேங்கிங் என்ன நேக் இருக்கா இல்லையா அண்ணா யூனிவர்சிட்டிக்கு என்பிஏ இருக்கா இல்லையா இதே மாதிரி ஒரு ஒரு காலேஜுக்கும் நம்ம ரிவ்யூ பண்ணுவோம் ஸோ மறக்காமல் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் சேனலை லைக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் மீண்டும் ஒரு வீடியோவில் சந்திப்போம் வி